Wir haben den Wörthersee verlassen und fahren auf der Autobahn Richtung Salzburg. Unser Ziel ist in Deutschland der Chiemsee. Und dort wollen wir einen Stellplatz aufsuchen. Und darüber möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. In einem Kommentar wurde gefragt, wie viel Maut wir hier in Österreich zahlen müssen. Das kann ich noch nicht genau beantworten, da wir eine Abrechnung über Maut 1 erst nach circa vier Wochen bekommen. Ich weiß nur so viel, dass wir etwa 22, 23 Cent pro Kilometer hier auf der Autobahn an Maut bezahlen müssen. Vom Wörthersee bis zum Chiemsee sind es ca. 265 Kilometer, also für uns eine angenehme Strecke von der Entfernung her. Wir haben Montag, den 22. Mai. Wie man sieht, schönes Wetter, angenehme Temperaturen. So erreichen wir etwa in der Mittagszeit die Autoabfahrt Richtung Chiemsee. Den Stellplatz, den wir anfahren wollen, der nennt sich Wohnmobilhafen am Chiemsee. Er liegt auch direkt am Chiemsee, aber er liegt auch unmittelbar in der Nähe der Autobahn. Wer also einen Etappenplatz sucht, der nah an der Autobahn liegt, der ist hier genau richtig. Wir sehen es hier auf der Karte. Wir sind in unmittelbarer Nähe der Autobahn A8. Wir haben jetzt gleich den Stellplatz erreicht. Hier auf der linken Seite ist erstmal ein Parkplatz für Pkw. Daran fahren wir vorbei. Dann circa 100 Meter weiter kommt die Einfahrt zum Stellplatz. Wichtiger Punkt, jetzt muss man nah an die Schranke heranfahren, dann vorne ist eine Induktionsschleife, dort wird erkannt, dass ein Fahrzeug hier steht und über eine Kamera wird das Kennzeichen gescannt und dann, dann öffnet sich die Schranke und man kann einfahren. Dieser Platz hat etwa 50 Parzellen, es ist angegeben, dass hier Fahrzeuge bis 12 Meter Länge stehen können, aber ich denke nicht alle Plätze sind für so große Fahrzeuge geeignet. Wir sehen hier auf dem Asphalt und auch hinten an der Begrenzung Markierungen. Da weiß man jetzt ganz genau, wo man sich hinstellen darf oder wo nicht. Die Parzellen haben eine ordentliche Größe, so dass man auch ohne weiteres seine Markise ausfahren kann. Eins muss man klar sagen, man hört die Autobahn, man hört es vielleicht sogar jetzt mal bei den Aufnahmen, äh, den im Ton, dass wir hier ein Grundrauschen der Autobahn haben. Wir sehen sie auch im Hintergrund wie die Fahrzeuge auf der Autobahn dort fahren. Uns hat das nun nicht gestört, auch in der Nacht nicht. Wir haben gut geschlafen, aber wer empfindlich ist, der sollte so einen Platz dann nicht anfahren. Hier sieht man es nochmal, rechts sehen wir die Autobahn, in der Mitte den Stellplatz. So nah ist das beieinander. Es handelt sich um einen voll ausgestatteten Stellplatz. Er hat Strom, er hat End- und Versorgung, er hat Toiletten und er hat auch Duschen. Allerdings ist das alles kostenpflichtig. Zufällig lernte ich den Betreiber vom Platz kennen. Er heißt Oskar und er erklärt mir das Bezahlsystem hier vom Platz. Hallo Oskar. Ja, wir haben uns hier auf deinem Stellplatz kennengelernt und wir stehen jetzt hier vor deinem Bezahlautomat, ich nenne das mal so. Genau. Ist das. Erzähl uns mal in ein paar kurzen Sätzen, wie das Ganze funktioniert hier bei dir. Ah. Ich fange fang vielleicht mal damit an, weil ich das schon weiß, wenn man hier ankommt, wird das Kennzeichen gescannt, damit weiß man sofort, wer hier auf dem Platz aufgefahren ist. Genau. So, und jetzt bist du dran mit weiter erzählen. Also liebe Leute, herzlich willkommen. Ähm, bei uns ist das so, wenn man an die Schranken ranfährt, ähm, das ist eine camper anlage werden die Autokennzeichen vorne gescannt und die Anlage lässt auch nur 50 Autos hinein. Wenn der Laden dann ähm, voll ist, dann äh, wird auch kein Auto mehr reingelassen äh, von der Anlage. Dann kommt ihr hier vorne zu einem anderen Anmeldeautomaten. Ihr geht hier unter Anmelden, da müsst ihr eure Personalien hinterlassen und könnt euch eine Servicekarte aufladen. Mit dieser Servicekarte bedient man hier Strom, Wasser und Entsorgung. Alles, was ihr nicht verbraucht, könnt ihr auf diese Karte auch zurückladen und gibt es beim Abreisen zurück. Genau. Und ich habe jetzt meine Karte, die will ich ja äh, gerne das Geld wieder haben. Da ist allerdings nur die Karte drauf. Jetzt äh, kannst du uns ja vielleicht mal zeigen, wann, wie das jetzt hier passiert. Genau. Aber noch äh, zwischendurch, ihr könnt auch, wenn ihr länger bleiben wollt, könnt ihr auch den Aufenthalt verlängern. Ja, ja. Und ihr könnt auch jederzeit die Karte, wenn ihr noch mehr an Service benötigt, könnt ihr auch nachladen. Ja, so, genau. Wir gehen jetzt auf Abreisen. Ja. 
Da möchte er die Servicekarte wieder haben. Ja. Vorher wurden alle Services zurückgebucht auf die Karte. Ja. Und dann rechnet er das durch. Ja. 5 Euro ist der Pfand. Ja, genau. Und dann wäre noch der Service oben drauf, wenn man den nicht gebraucht hätte. Ja. So, man gibt selber eine Bank vor, wo man Dings zurück ja, bekommen möchte. Also die Visa-Card kommt da rein. Und, ja, und dann arbeitet der schon im Penpad, es so. wird vorbereitet. Ja, okay, der zeigt er das an. Genau, Autorisierung erfolgt, ja. fertig, hat er gemacht. Ja. Die 5 Euro sind auf dem Weg, auf euer ja. Konto. Ja. Und ein Ticket kriegt man auch noch. Ticket kriegt man auch noch als Nachweis. Es ist natürlich alles registriert und ja. festgehalten. Ja. Eure Ein- und Ausfahrt ähm, funktioniert über den Kfz, über das Autonummernschild. Ja, das heißt, ich kann jetzt so ohne Probleme rausfahren. Das könnt ihr sowieso, das könnt ihr sowieso die ganze Zeit. Ihr seid keine Gefangenen hier. Also ähm, wenn ihr einmal eingecheckt seid, könnt ja. ihr auch Tagestouren unternehmen. Ach so. Ihr reserviert euren Platz praktisch mit einem Stuhl oder einem Kegel von mir ja. und macht eine Tagestour und könnt auch abends zurückkommen, wenn ihr gut besucht ist. Äh, ja. Unser Platz, dann habt ihr trotzdem euren Platz Klasse. fest. Wunderbar. Ihr Oskar, Lieben. Herzlichen Dank für deine Ausführung. Gerne, Und, gerne. Äh, vielleicht bis demnächst mal wieder. Alles Gute. Ciao. <lacht> Bleibt gesund, ihr Lieben. Am Abend ist der Platz meistens voll belegt. Der ja, Stellplatz, der liegt ja fast direkt am Chiemsee. Wenn man hinten rausgeht, hat man vielleicht noch 100 Meter und man ist direkt am See. Auch geht ein Radweg vorbei, sodass man also auch gleich mit dem Fahrrad von hier vom Stellplatz aus starten kann. Man kann hier wandern oder natürlich auch mit dem Fahrrad fahren. Einmal um den See herum sind ca. 60 Kilometer. Es gibt hier große Rasenflächen, wer nur relaxen will oder wer Kinder dabei hat, die ein bisschen spielen wollen. Das ist alles hier kein Problem. Ein Badestrand gibt es auch. Alles das ist nur wenige hundert Meter vom Stellplatz entfernt. Der Chiemsee hat zwei Inseln, eine Herreninsel und eine Fraueninsel. Beide kann man per Schiff erreichen. Auch diese Anlegestelle ist nur wenige hundert Meter vom Stellplatz entfernt. Die Uferregion ist ein Landschaftsschutzgebiet. Hier gibt es viele verschiedene Tierarten und Vogelarten. Man kann hier Flamingos, Störche und andere Tiere beobachten. Es gibt überall so Aussichtstürme, die man dann besteigen kann, von wo aus man dann einen guten Blick hat. Auch nicht weit entfernt vom Stellplatz direkt am See gibt es verschiedene gastronomische Betriebe. Es gibt ja die Möglichkeit hier zu wandern um den See oder auch mit dem Fahrrad zu fahren und da hat man überall fast Zugang zum Ufer. Am nächsten Tag hatte uns das gute Wetter verlassen, in der Nacht hatte es Gewitter gegeben und geregnet und jetzt am Morgen sah es auch nicht besonders gut aus. Aber wir sind trotzdem gestartet mit dem Fahrrad und nach circa einem Kilometer kommt der erste Discounter, hier hat man die Möglichkeit einzukaufen. Wenn man dann etwa noch zwei Kilometer weiter fährt, kommt man zum Ort Bernau. Kleiner Ort mit etwa 7000 Einwohner. Aber hier hat man auch viele Möglichkeiten zum Einkaufen. Restaurants und Cafés gibt es hier auch. Man kann von diesem Ort aus zu Wandertouren starten, zu Mountainbike-Touren, Fahrrad, Themen, Fahrradwege fahren. Also ja, da gibt es viele Möglichkeiten hier die Natur zu genießen. Wir hatten so ein bisschen jetzt mit mit dem Wetterpech. Es fing jetzt so langsam an zu regnen. Also mussten wir sehen, dass wir irgendwie wieder in Richtung Heimat kommen. Uns hat dann aber doch ein Gewitter überrascht und es regnete stark. So haben wir uns untergestellt und haben das Ganze abgewartet. Nach einer halben Stunde Wartezeit ging es dann zurück mit Tempo zum Stellplatz. Leider hat das den ganzen Tag weiter immer mal wieder geregnet. Dann habe ich natürlich die Zeit, auch mal an meinen Videos zu schneiden und verbringe dann einige Stunden im Wohnmobil. Am nächsten Morgen, der Platz hatte sich stark geleert, aufgrund der Wetterlage natürlich. Und andererseits ist es natürlich so, dieser Stellplatz wird häufig als Etappenplatz genutzt. Auch für uns sollte es weitergehen. Wir verabschieden uns noch von dem freundlichen Betreiber, dem Oscar, und dann fahren wir zur Entsorgung. 
Auch hier haben wir wieder ohne Strom gestanden, auch wenn zwei Tage die Sonne nicht scheint. Mit unseren 360 Amperestunden Lithiumbatterien klappt das dann immer noch kein Problem. Nach dem dritten Tag wird es dann schon schwieriger. Aber jetzt fahren wir ja und dann äh, werden die Batterien über den Ladebooster wieder geladen. Das findet man auf den Stellplätzen jetzt immer mehr, dass es eine spezielle Öffnung gibt im Boden, wo man seinen Fäkalientank entsorgen kann bzw. seinen Schlauch anschließen kann und dann entsor sauber entsorgen kann. Ich werde häufiger gefragt, was sind das für zwei weiße Rohre, die du da unter dem Mobil hast. Dort sind äh, jeweils ein flexibler Schlauch drin, die ich miteinander verbinden kann, sodass ich auch eine Länge von vielleicht maximal 6 Metern überbrücken kann. Wenn ich den Fäkalientank geleert habe, dann kann ich über einen Niveauausgleich mit dem Grauwasser den Fäkalientank spülen. Das kann ich sogar mehrfach, solange ich im Grauwassertank noch Wasser habe. Unser nächstes Ziel ist der Brombachsee, der liegt in der Nähe ganz grob bei Nürnberg. Dort wollen wir einen Stellplatz anfahren und darüber möchte ich in einem der nächsten Videos berichten. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.